。你以为这是一座山吗？它其实是一头巨大的鲸鱼。就在五百年前，它因为误食当地的渔民，结果惨遭国王的惩罚，被一条条铁链牢牢锁住。如今，巨大的身体已经长成了小岛，承受无尽的折磨，距今每日以泪洗面。就在这天，一个男人和一头驴正在拧衣服，一向爱护小动物的男人决定出手解救他。然而，他的行为彻底惹怒了国王，男人因此将要代替巨鲸受到严重的惩罚。男人叫小帅，他生活在安静的农场。就在几天前，他在湖边救出一匹落水的白马。到了第二天，那匹白马竟然化作一只会说话的小驴。白马为了报恩，还赠送两匹绝世千里马。从此，小驴决定誓死效忠小帅。可小帅此时根本兴奋不起来，他看向窗外，一片狼藉的麦地正是昨晚的杰作，害得老农主损失惨重。小帅也是个负责任的男人，他骑上小毛驴，打算卖掉两匹千里马，去换一些粮食回来，好弥补自己的过失。不得不说，小毛驴的速度比你电动车快得多，不充电它能跑三天三夜。接着，小帅朝着王城赶去，刚进城门就遭到了人们的围观，甚至有人出大价钱要购买千里马。而这一幕恰好被不远处的国王看在眼里。国王是出了名的小心眼，这么漂亮的千里马，自然是要被他收缴的。果然，国王不掏腰包就将两匹千里马带走。小帅意识到这个国王不好惹，只能乖乖就范。小驴看出小帅的无奈，于是发出河东狮吼。只见两匹千里马竟掉头回来，国王不服气，便驾车去追，结果一头冲进面粉堆里，变成白雪国王。国王哪能咽下这口气，于是命令小帅去围。剿火凤凰，众所周知，火凤凰祸国殃民，前去剿灭的士兵都是有去无回。很明显，国王这是把小帅往火坑里推。无奈之际，小帅只能答应。他来到一片绿洲，躲在火凤凰附近。聪明的小驴提醒小帅说：“火凤凰最喜欢吃松果。”果不其然，地下冒出一道光火，冲出来一只金色的火凤凰，展翅翱翔。吃货就是吃货。只见他抓起松果朝天上抛去，张开大嘴一口吞下。看来他确实喜欢松果，一个接一个的吃着。突然，火凤凰浑身无力，摇摇晃晃的倒了下去。原来，聪明的小帅早就在松果。锅里下了迷药，很快就要完成任务了。还没等他高兴，身后突然伸来一只虎皮凤爪，火凤凰大怒，朝着小帅追过来。眼看就要被追上，危急时刻，小驴冲出来撞翻了火凤凰。但这下火凤凰彻底怒了，他吐出一口邪火，那九块九包油的剑果然不经烧。火凤凰翅膀一挥，烈焰冲天而起，点燃了沙漠中的绿洲。走投无路的时候，小帅灵机一动，将手上的松果扔了过去，火凤凰自然的张嘴吞了下去。迷药立马生效，火凤凰一头栽进湖里。就这样，小帅轻松抓到了火凤凰。此时，火凤凰留下。伤心的泪水，看着火凤凰的可怜样子，一向爱护动物的小帅还是松开了锁链。火凤凰一飞冲天，他获得了自由，还留下一根羽毛，赠与小帅拿去交差。可回到王城后，见小帅两手空空，不等小帅大声辩解，说自己已经说服了火凤凰，还带来了凤凰的羽毛，但这羽毛已经失去了光彩，看起来就像是鸡毛。国王不听，强行将他押送到断头台，并下令行刑。就在这时，地板上的羽毛发生了变化，不远处的天空中出现一束火光，是火凤凰。他听到了小帅的哨声，在王城上不断盘旋。最终落在了最高的塔尖上。臣民们看到这一幕，都震惊的合不拢嘴，大呼小帅是英雄。国王见不妙，赶紧上台给小帅封官加爵。然而国王仅不打算放过他，再次给小帅派任务，让他去北方的极寒之地，那里有一座冰雪城堡，里面住着一位公主。国王要求小帅去帮自己说媒，小帅被迫再次出发。一人一驴来到城堡的门口，见门口空无一人，小帅大摇大摆的走过去，却撞上一堵透明墙。原来这是一道魔法墙。这时火凤凰的羽毛飞了出来，朝着大门穿了过去。下一秒，大门融化成水。小驴也被冲走，而小帅则走进城堡，找到了正在午睡的公主。当公主听到小帅说国王是个年轻的高富帅后，立马起身就要跟小帅走。但这么高的城堡该怎么下去呢？花痴的公主突然拉着小帅直接跳了下去，正巧被小驴看到，小驴也跟着飞下去。突然身上长出翅膀，接住了下坠的两人。随后小帅成功带上公主回到王城。虽然任务完成，但小心眼的国王还是不打算放过小帅，说对面的海洋上有一头巨大的食人鲸鱼。看到巨鲸痛苦的神情，善良的小帅于心不忍，决定解救鲸鱼。他骑上小驴，径直往巨鲸的鼻孔飞了进去。鲸鱼内部像是夜晚的天空繁星点点。小驴细心伸出翅膀，轻轻触摸着鼻孔的内壁。巨鲸被摸得想打喷嚏，他缓缓抬起了头，竟然撑破了一条铁链。接着朝天一哈欠，喷出了一人一驴。随后从巨鲸的嘴里，几十艘人类帆船驶出来。原来这本就是巨鲸的领域，是渔民们闯入他的地盘。随后小帅来到岸上，一只螃蟹送来一枚戒指，是巨鲸作为答谢的礼物。这下小帅可彻底成为英雄，受到臣民的爱戴。可小帅心里只挂记着公主。原来公。公主被软禁了，这一脸白胡须的老头，公主才不想嫁给他呢。小帅才是他心中的白马王子。国王一怒之下，将公主软禁起来。小帅偷偷来到公主窗前，谁知这一幕正好被大臣看见，于是小帅被抓了起来。第二天，小帅要接受审判，国王找来三个锅炉，其中两个被烧得沸腾，中间那个则放满了冰块。如果小帅能跳进三个锅炉，那国王就认他这个英
冰块瞬间融化，小帅腾空飞起，摔进了最后一个废水锅里。这锅炉里的温度起码上万，普通人一进去基本就熟了。台下的人们觉得这下小帅没救了，连公主也掩面哭泣起来。突然，天空一束流光闪过，一朵太阳花缓缓坠落。原来就在刚刚，小驴跑到世界的尽头，找到了这朵掌控生死的神花。小帅缓缓从锅炉中升起，就像是神仙下凡。人们欢呼不已，大喊：“小帅才是真命天子！”一旁的国王见状，不服气地说：“他也要试试。”他一跃而下，结果一个巨大的泡泡飞起，搭载着可爱的国王飞向了远方。而小帅则蓝袍加身，在臣民的拥护下，成为了新的国王。这无厘头的可爱，意料之中的结局。美丽的公主和善良的王子，做骑士会飞的小毛驴，宠物是无限大招的火凤凰，背后是比岛屿还大的懂事鲸鱼。最后，王子和公主一起过上幸福的生活，结局堪称完美。有兴趣可以看看原片。